நிதிநிலை அறிக்கையிலே விவாதங்கள் நடைபெற இருப்பதால் பேச வருகின்றவர்கள் தயவுசெய்து சுருக்கமாக தன்னுடைய கருத்தை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டு முதலாவதாக நம்முடைய மாண்புகு உறுப்பினர் மு ஜெகன்மூர்த்தி அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன்மொழிந்த இந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்து புரட்சிவாதம் கட்சி சார்பாக என்னுடைய கருத்தை இங்கே பதிவு செய்கிறேன் கர்நாடக அரசு கர்நாடக கர்நாடக அரசுக்கு என்னுடைய கண்டனத்தை தெரிவித்து மேலும் காவிரி மன்றம் அளித்த இறுதி தீர்ப்பையும் மதிக்காமல் மத்திய அரசின் அனுமதியும் பெறாமல் தன்னிச்சையாக நிதி ஒதுக்கி மேகதாதுவில் அணையை கட்டியே தீர்வோம் என்று கர்வத்துடன் கொக்கரிக்கும் கர்நாடக அரசின் செயலுக்கு கண்டனத்தை தெரிவித்து காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை நீண்ட காலமாக போராடி உச்ச நீதிமன்றம் பதினாறு ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று தீர்ப்பு வழங்கியது அந்த தீர்ப்பு செயலாக்கப்பட்டு வருகிறது ஆகவே கர்நாடக அரசு காவிரி படுகையில் எந்த இடத்திலும் அணை அல்லது புதிய நீர்த்தேக்கம் திட்டத்தை மாநிலங்களின் இசைவு இல்லாமல் மத்திய அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமலும் கர்நாடக அரசுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்றும் காவிரி ஆணையத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு மேலும் அணை கட்டுவதை தடுக்கவும் நம் உரிமையை நிலை நாட்டவும் டெல்டா விவசாயிகள் வாழ்வாதாரத்தை காக்கவும் தமிழக அரசு எடுக்கின்ற அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைக்கு அரசு கொண்டு வரும் அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைக்கு இந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்து புரட்சி பரவம் வரவேற்கிறது உறுப்பினர் திரு வேல்முருகன் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து தமிழ் மக்களின் வாழ்வுரிமை பிரச்சனைகளில் விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளில் அடாவடித்தனம் செய்து வருவதை நாம் அறிவோம் குறிப்பாக தற்போது மேகதாது அருகே தடுப்பணை கட்டுவோம் என்றும் அதற்காக அந்த அரசு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்கிறது என்றும் இது யாராலும் தடுக்க முடியாது நாங்கள் கட்டியே தீர்வோம் என்பதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று குறிப்பாக காவேரி உரிமை என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் முன்னூத்தி ஐம்பது டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறது அதற்கு பிறகு இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு வெறும் நூத்தி எழுபத்தி ஏழு டிஎம்சி தான் தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்கும் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய உரிமைகளை அவர்கள் பறித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டம் இதனூடாக மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்திருக்கிறது இருபது மாவட்டங்களின் குடிநீர் ஆதாரம் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக தொக்கி நிற்கிறது ஒன்றிய அரசு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆமையம் அமைத்தோம் நடுவர் இறுதி தீர்ப்பை அளித்தோம் ஆனால் அதையெல்லாம் கிஞ்சித்தும் அவர்கள் கவலை கொள்வதில்லை தொடர்ச்சியாக காவிரி பிரச்சனை வருகின்ற போதெல்லாம் அங்கு வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுடைய உயிருக்கும் உடைமைகளுக்கும் உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு சூழல் லாரி ஓட்டுநர்கள் அறநீர்வாணப்படுத்தி தாக்கப்பட்டதும் கல்லூரிகளில் படிக்கச் சென்ற மாணவர் செல்வங்கள் அங்கு அடித்து தோப்பு கரணம் போட வைத்ததும் கலவரங்கள் ஏற்பட்ட போது தமிழர்கள் வெட்டி ஆற்றிலே வீசப்பட்டதும் அவருடைய உடைமைகள் தீக்கரையாக்கப்பட்டதும் நாம் அறிவோம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் உழைத்து சம்பாதித்து முன்னேறிய பல ஆமணி பேருந்துகள் தீயிட்டு எரிக்கப்பட்டன அந்த மாநில அரசின் காவல்துறைகள் கை கட்டுப்பட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தன தொடர்ச்சியான இது போன்ற அநியாய அக்கிரமங்களை அட்டுவயங்களை செய்து வருகின்ற கர்நாடக அரசை கண்டிக்கின்ற அரிய வேளையில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் விவசாய அமைப்புகளும் தமிழர்களும் நாம் ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் என்கிற அந்த நிலைப்பாட்டை எடுப்பதற்கு மாண்பு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் நம்முடைய நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்ற இந்த தீர்மானத்தை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பாக மனதார வரவேற்கிறேன் அதே நேரத்தில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களும் நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் ஒன்றிய தலைமை அமைச்சரை சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போதும் அல்லது கர்நாடகத்துடைய முதலமைச்சர்களை நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர்களை சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போதும் இனி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு சிறு கீரலும் ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற உத்தரவாதத்தை நாம் கேட்டு பெற வேண்டியிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மிகப்பெரிய அவதிக்குள்ளாவதும் உடைமைகளை விட்டு அவதிகள் போல் ஒசூரை நோக்கி அவர்கள் நடந்து வருகின்ற அவலத்தை எல்லாம் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏகமனதாக இந்த சட்டமன்றத்தில் நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் மூலமாக கொண்டு வந்திருக்கிற 
இந்த காவேரி உரிமையை பாதுகாப்பதற்கு மேகதாது அருகே தடுப்பணை கட்டுவதை தடுப்பதற்கு இந்த அவை எடுக்கிற இந்த முடிவை இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்மானத்தை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பாக ஆதரித்து பாராட்டி வரவேற்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் காவேரி தண்ணீர் விஷயத்தில் ஒன்றிய அரசை பொறுத்தவரை பிள்ளையும் கிள்ளிவிட்டு தொற்றிலையும் ஆற்றுகின்ற வேலையை வருட தலத்திலே அவர்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இது நீருக்கான சுதந்திர போராட்டம் என்பதை அழுத்தமாக இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இந்த போராட்டம் இந்த விடுதலை போராட்டம் இப்போது முடிவுக்கு வர வேண்டும் இப்போது தமிழக முதலமைச்சர் அவருடைய தலைமையிலே ஆட்சி நடக்கின்ற இந்த காலத்திலே இது முடிவுக்கு வரவில்லை என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக கொள்ளு பேரன் காலத்திலும் இந்த போராட்டம் தொடர்வதற்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் எப்பாடுபட்டாலும் எந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாவது இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்தாக வேண்டும் காவிரி தண்ணீரிலே ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கூட அவர்கள் தடுத்து நிறுத்திவிடக் கூடாது அந்த வகையிலே நீர்வளத்துறை அமைச்சர் எடுக்கின்ற எந்த முடிவுகளாக இருந்தாலும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி ஆதரிக்கிறது உடன் நிற்கிறது இந்த தீர்மானத்தை முழுமையாக மனதார கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி போராட்ட குணத்தோடு வரவேற்கின்றது அவர்கள் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே கர்நாடக அரசு காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட தன்னிச்சையாக நிதி ஒதுக்கியுள்ளதை கண்டித்தும் இரு மாநில மக்களின் உணர்வு பூர்வமான இந்த பிரச்சனையில் இந்த திட்டத்திற்கு ஒன்றிய அரசு எந்தவிதமான தொழில்நுட்பமும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என்ற வலியுறுத்தியும் மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் முன்மொழிந்துள்ள இந்த தீர்மானத்தை மனிதய மக்கள் கட்சியின் சார்பில் முழு மனதோடு வரவேற்பதோடு நம்முடைய தமிழ் மண்ணின் மக்களின் இழந்துவிட்ட உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதற்காகவும் இருக்கின்ற உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காகவும் வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியின் தலைவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் முன்னெடுக்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் மனிதய மக்கள் கட்சி ஆதரவு தரும் என்பதை தெரிவித்து இந்த தீர்மானத்தை வரவேற்று நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி உறுப்பினர் டி சதன் திருமலைக்குமார் அவர்கள் வாழ்வுழு பேரவை தலைவர் அவர்களே நம்முடைய மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த வரலாற்று முக்கியம் வாய்ந்த இந்த தீர்மானம் பூமி தன் போக்கில் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றது காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கின்றது நதிகள் தன் வாக்கில் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு யாருக்கும் எந்த அதிகாரமும் இல்லை ஆகவே தமிழகத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கின்ற காவிரி நீரை தடுப்பதற்கு எவருக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்ற நிலையை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் அதற்காக இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்மானத்தை நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் வாயிலாக நம்முடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்ததை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆதரிப்பதோடு பாராட்டுகிறது என்றும் இதற்கான போராட்டத்திற்கு துணை நிற்கும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி அமர்கிறேன் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே காவிரி ஆறு என்பது திகழ்கிறது காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு மேகே தாட்டில் அணை கட்டுவதற்காக இந்த ஆண்டு நிதி அறிக்கையிலே முதற்கட்டமாக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறு காவேரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகே தாட்டில் அணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்துடைய பாசன வசதி குடிநீர் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்கள் கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும் டெல்டா மாவட்டங்களும் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் பாலைவனமாக மாறிவிட அபாயம் ஏற்படுகிறது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் காவிரி நடுமன்ற தீர்ப்பையும் மதிக்காமல் எந்தவித அனுமதியும் தேவையில்லை அணை கட்டிய தீர்வு என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் பசுவராஜ் பொம்மை அவர்கள் ஆணவத்தோடு பேசி வருகிறார் 
இது இரண்டு மாநில உறவுகளை பிளவுபடுத்துகிறது இரண்டு மாநில மக்களை மோதலுக்கு மோதலுக்கு அவர் வழிவகுக்கிறார் அவருடைய பேச்சு அதே போல இது கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு நேர் எதிரானது இது மாணவர்களிடையே நதியில் பங்கீட்டிலே பிரச்சனை வரும்போது நடுநிலையோடு சார்பில் இல்லாமல் தீர்க்க வேண்டிய ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு கர்நாடக அரசுக்கு எதிராக சார்பாக இருப்பது தமிழக மக்களுக்கு இழக்கின்ற மாபெரும் துரோகம் ஆகவே மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை மாநில அமைச்சர் அவர்கள் கர்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டுவதற்கு ஒன்றிய அரசு வரைபடமோ எந்த விதமான சுற்றுச்சூழல் அனுமதியோ வழங்கக்கூடாது என்று கொண்டு வந்திருக்கின்ற அரசியல் தீர்மானத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே வரவேற்று அதே போல மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி இதை பற்றி விவாதித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடுக்கின்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே காவிரி நடுவர் மன்றம் அளித்த இறுதி தீர்ப்பையும் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை மதிக்காமலும் நமது மாநிலத்தின் கருத்தை கேட்காமலும் ஒன்றிய அரசின் அனுமதியை பெறாமலும் அதிகாரத்தை தானே கையெடுத்துக் கொண்டு காவிரி நதியின் குறிக்கை மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட முயற்சிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது காவிரி பிரச்சனை என்பது ஒரு நீண்ட கால பிரச்சனையாகும் இதற்கான தீர்வாக உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இரு மாநிலங்களில் ஒரு உணர்வுபூர்வமான பிரச்சனை என்பதை கர்நாடக அரசு உணராமல் மேகதாதியில் அணை கட்ட முயற்சிப்பதை ஒன்றிய அரசு உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் இது குறித்து நமது நீர்வளத்துறை அமைச்சர் உணர்வுபூர்வமாக கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த தீர்மானத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே நான் ஆதரிக்கிறேன் நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் இது குறித்து எடுக்கிற அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கரம் கோர்க்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர்களே கனத்த இதயத்தோடு தொலைநோக்கு பார்வையோடு மாண்புமிகு நீர்வள துறை அமைச்சர்கள் முன்மொழிந்திருக்கிற இந்த தீர்மானத்தை கர்நாடக அரசு மேகதாதுவின் குறுக்கே கட்ட முயற்சிக்கிற அணை நடவடிக்கைகளை திரும்ப பெற வேண்டும் ஒன்றிய அரசு மௌனம் கலைக்க வேண்டும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் கர்நாடக அரசிற்கு காலதாமதமின்றி உரிய உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்கிற இந்த மகத்தான வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த தீர்மானத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் உளமாற வரவேற்கிறோம் இந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தமிழகத்திற்கு மாத்திரமல்ல இந்தியாவிற்கே தனது அணுகுமுறைகளின் மூலமாகவும் அறிவாளுமையின் மூலமாகவும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற மாண்புமிகு முதல்வர்களின் அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் துணையாக நிற்கும் என்பதை இந்த தருணத்தில் பணிவோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அவை திருமகள் பாடினால் வரப்புயர நீர் உயரும் என்று இன்று ஒருவேளை அவள் இருந்திருந்தால் அந்த அறிவு திருமகள் வேளாண்மையின் நீர் பரப்பையும் உயர்த்துவதற்கான அறிவாளுமை மிகுந்த திட்டத்தை தமிழக அரசு தந்திருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து வரப்பும் உயர வேண்டும் வரப்புக்கு உள்ளடங்கி இருக்கிற பரப்பும் உயர வேண்டும் என்று பாடியிருப்பாள் ஆகவே நம்முடைய வேளாண்மை என்பது தற்சார்பான வேளாண்மையாக இந்திய அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கிற இந்திய விவசாயிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கிற வேளாண்மையாக இருக்கிறது தமிழக மக்களின் வேளாண்மை சார்ந்த மக்களின் நலன்களில் மாத்திரமல்ல கர்நாடகத்து விவசாயிகளின் மீதும் நமக்கு கனிவு இருக்கிறது அக்கறை இருக்கிறது கர்நாடகத்து மக்கள் மீது நமக்கு அன்பு இருக்கிறது பாசம் இருக்கிறது அதைத்தான் நம்முடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர்களது கனிந்த அந்த முதிர்ந்த உரை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகவே பெங்களூருடைய குடிநீர் தேவைக்காக என்று ஒரு மலினமான உத்தியை முன்வைத்து கர்நாடக அரசு முன்னெடுக்கிற இந்த முயற்சி தமிழகத்திற்கு எதிரானது மாத்திரமல்ல 
அரசியல் சாசனத்திற்கும் அரசியல் சாசனம் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிற கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கும் எதிரானது ஆகவே கர்நாடகத்து மக்களுக்கு இதை முழுமையாக விளக்கக்கூடிய வகையில் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அறிவாளுமை மிகுந்த நம்முடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கர்நாடகத்து அரசு ஒருவேளை தன்னுடைய அரசியல் நலன்களுக்காக இந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும் கர்நாடகத்து மக்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை எங்களுக்கு தந்ததை போன்ற விளக்கத்தை தரக்கூடிய வகையில் தன்னுடைய முயற்சிகளை மேற்கொள்வார் என்கிற நம்பிக்கையோடு தமிழக அரசும் மாண்புமிக முதல்வர்களும் முன்னெடுக்கிற அனைத்து முன்முயற்சிகளுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் துணையாக இருக்கும் என இந்த தீர்மானத்தை வழிமுடிந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மாண்புமிகு இருக்கிறார் நயனார் நாயேந்திரன் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ஐந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு காவிரி நடுவர் மன்றத்தினுடைய இறுதி தீர்ப்பை மதிக்காமலும் பதினாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை மதிக்காமலும் கர்நாடக அரசு காவிரியில் குறுக்கே மேகதாது இடத்தில் அணை கட்டுப்படும் என்கின்ற அணை கட்டி வருகின்றதை எதிர்த்து அதில் தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கின்ற நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கொண்டு வந்திருக்கிற தீர்மானத்தை ஆதரித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக அவருடைய தீர்மானத்தை முழுமனதாக ஆதரிப்பதோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி தனிப்பட்ட முறையிலும் மத்திய அரசை இதை நிச்சயமாக வலியுறுத்தும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு தமிழர்களுடைய நலன் காப்பதற்காக காவிரி நீர் பெறுவதற்காக தமிழக அரசு எடுத்து வருகின்ற எல்லா முயற்சிகளுக்கும் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது முழு ஆதரவை தெரிவிக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே நீரின்றி அமையாது உலகு காவிரி இன்றி இயங்காது தமிழகம் வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா காவிரி தலைமலையே கடல் காவிரி என்று பட்டினப்பாலை குறிப்பிட்டது இன்னும் சங்க இலக்கியங்கள் காவிரியை பற்றி குறிப்பிட்டதிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் உரிமை அன்று முதல் இன்றும் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்பதையும் கடந்த கால வரலாற்றில் தமிழகத்தில் ஆண்ட கட்சிகள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற கட்சிகள் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை காப்பதற்கு எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் எண்ணி பார்த்து காலம் கருதி இடத்தார் செய்யன் என்ற கூற்றுக்கு ஏற்ப நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆலோசனைப்படி வழிகாட்டுதல் படி நம்முடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்து முன்மணிந்திருக்கிற இந்த தீர்மானத்தை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் முழுமனதோடு வரவேற்கிறோம் ஆதரிக்கிறோம் எல்லா நிலைகளிலும் துணை நிற்போம் என்ற வாக்குறுதியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக கர்நாடக மாநில அரசு காவிரியில் அணை கட்டியே தீர்வோம் ஊர் சொட்டு தண்ணீர் தமிழ்நாட்டுக்கு விடக்கூடாது என்பதை தொடர்ந்து அடம் பிடித்து பிடிவாதம் செய்து வருகிற நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக நடுவர் மன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பிப்ரவரி அஞ்சு அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு இதையெல்லாம் மீறி மதிக்காமல் தொடர்ந்து அடம் பிடிக்கிறது இப்பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு கர்நாடகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் இந்த தேர்தலுக்கு முன்பு எப்படியாவது மேகேதாட்டில் அணை கட்டியே தீர வேண்டும் என்று கர்நாடக மாநில அரசு உறுதியாக இருக்கிறது இந்த தேர்தலை வைத்துதான் அங்கு இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் பாத யாத்திரை செல்வது அதையும் கடந்து ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற கட்சி இப்பொழுது சட்டமன்றத்தில் நிதிநிலை அறிக்கையில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்வதாகவும் அறிவித்திருக்கிறது இந்த சூழலில் நடுநிலையோடு இருக்கிற மத்திய அரசின் குறிப்பாக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஜெகாவாத் அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறார் அவருடைய நடவடிக்கை என்பது நமக்கு சந்தேகத்தை கிளைப்பிருக்கிறது இதற்கு முன்பும் இதே சூழ்நிலை ஏற்பட்ட நேரத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆலோசனையின்படி நம்முடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் டெல்லிக்கு சென்று மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்களை சந்தித்தோம் சந்தித்த நேரத்தில் அவர் அவர் குறிப்பிட்டது தமிழ்நாட்டின் அனுமதி இல்லாமல் கர்நாடக மாநில அரசு மேகா தாட்டில் அணை கட்ட முடியாது அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று 
அந்த குழுவில் நம்முடைய குழுவில் அவர்களோடு நாங்களும் சென்றிருந்தோம் உறுதியளித்தார் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது அதற்கு பிறகு இப்பொழுது அதே கஜேந்திரநாத் கஜேந்திர சிங் ஜெகாவத் அவர்கள் பெங்களூருக்கு சென்று முதலமைச்சர் அவர்களை வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார் தமிழக அரசும் கர்நாடக அரசும் உடனடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினால் நல்ல தீர்வு கிட்டும் என்று சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லியிருக்கிற வார்த்தை தி ப்ராஜெக்ட் வில் சி தி லைட் ஆஃப் த டே என்று சொல்லியிருக்கிறார் உடனடியாக பேச்சு நடத்துங்கள் நல்ல தீர்வு வெளிச்சம் கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது கஜேந்திர சிங் ஜெகாவாத் அவர்கள் மறைமுகமாக கர்நாடக மாநில அரசுக்கு துணை போய்விடுவார் என்ற சந்தேகம் நமக்கு எழுகிறது இந்த சூழலிலே தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் தமிழகத்தில் இருக்கிற எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தமிழ்நாட்டு ஒட்டுமொத்த மக்களும் துணையாக இருக்க வேண்டும் இதற்கு முன்பு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அன்றைய மத்திய நீரோத்துறை அமைச்சராக இருந்த சகோதரி உமாபாரதி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எங்கள் இளைஞரணி தலைவர் அந்த அமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் மருத்துவர் அன்புமொழி அவர்களுக்கும் கடிதமில் இருந்தார்கள் தமிழக அரசினுடைய தமிழக அரசின் அனுமதி இல்லாமல் அங்கே அணை கட்ட முடியாது அவர்கள் ஏதாவது அனுமதி கேட்டு வந்தாலும் கூட அதை நாங்கள் திருப்பி அனுப்புவோம் என்று சொன்னார்கள் இப்படி மத்திய அரசு நம்மிடம் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துக் கொண்டாலும் கூட கர்நாடகத்தில் ஏதோ ஒரு நடவடிக்கை என்பது அணை கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டக்கூடும் என்ற எச்சரிக்கை நமக்கு எச்சரிக்கை மணி அடிக்கிறது மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை கிளப்பியிருக்கிறது ஆன காரணத்தினாலே நான் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் இது ஏதோ கடந்து வந்த காலம் என்று நினைக்காமல் அடிக்கல் நாட்டிவிடக் கூடாது என்பதை மனதிலே கொண்டு உடனடியாக ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டினால் சரியாக இருக்கும் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் முதலமைச்சர் அமைச்சரை சந்திக்கலாம் இது வாய்ப்பாக இருந்தால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அன்பான வேண்டுகோளையும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் இன்னும் சொன்னால் கர்நாடகா ஏற்கனவே இருந்த பாசன பரப்பு அதை விட நாற்பது டிஎம்சி கூட்டி விவாதிச்சிருக்கோம் பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு மணி அடித்தவர்கள் நன்றி மாண்பு உறுப்பினர் செல்வ பிரதை அவர்கள் மாண்பு பேரவை தலைவர் அவர்களே நம்முடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த அவையில் முன்மொழிந்த தீர்மானத்தை காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் வழிமொழிகிறது காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் இதை ஆதரிக்கிறது வரவேற்கிறது மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ஒரு நூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் நீண்ட நெடிய போராட்டம் இந்த காவிரி மேகதாது பிரச்சனை பிரிட்டிஷ் ஆங்கில அரசாலும் மைசூர் சமஸ்தானத்திற்கும் நம்முடைய தமிழக மாகாணத்திற்கும் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் நூத்தி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆங்கிலேய நீதிமன்றம் தமிழகத்தின் சென்னை மாகாணத்தின் அனுமதி இல்லாமல் அங்கு அணை கட்டக்கூடாது என்று நூத்தி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் இருக்கிறது தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் மைசூர் சமஸ்தானம் சென்னை மாகாணத்தினுடைய அனுமதி பெறாமல் செய்யக்கூடாது என்ற அந்த தீர்மானத்தில் முதல் முதல் சிவசமுத்திரம் அணை கட்டும் பொழுது முறைப்படி சென்னை மாகாணத்திட அனுமதி வாங்கி கட்டினார்கள் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒப்பந்தங்களை மீறி முதல் முறை விதிமுறைகளை மீறி அங்கே அணை கட்டுவதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் அதற்கு பிறகு ஐம்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் காலாவதி ஆகிவிட்டது என்று அடம் பிடித்தார்கள் இதையெல்லாம் அப்போது இருந்த நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர்கள் முறியடித்து தமிழகத்துடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டினார்கள் நான் இதை முழுமையாக நம்புகிறேன் தமிழக மக்களும் முழுமையாக நம்புகிறார்கள் இந்த நூத்தி முப்பது ஆண்டு கால பிரச்சனையை நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் பெருந்தன்மையோடு பேராண்மையோடு வெற்றி பெறுவார் என்ற நம்பிக்கை தமிழக மக்களுக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர் யாருக்கும் அஞ்சப்போவதில்லை யாரிடம் கெஞ்சப்போவதும் இல்லை சட்டம் நமக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நமக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது உண்மையை சொல்லி இருக்கிறது அதே போன்ற காவல் காவிரி நடுவர் ஆணையமும் இதை தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஒன்றிய அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் கர்நாடக அரசை பார்த்து கேட்கிறேன் சமீப காலத்தில் லடாக் பகுதியில கல்வான் பகுதியில எப்படி சீனா அத்துமீறி நம்முடைய பகுதியில பாலம் கட்டினார்களோ நம்முடைய ஏரியை அவருடைய ஆணை என்று சொன்னார்களோ அது போன்று நம்ம காவிரியிலே நின்றுகிடுவோம் அங்க போனால் ஆகும் காவிரியோட நின்றுகிடுவோம் இல்ல அப்படி போன்ற வரலாற்று 
மட்டும் விடக்கூடாது ஒன்றிய அரசு கர்நாடக அரசை அனுமதிக்க கூடாது காவிரிக்கு மட்டும் என்ன ஆலோசனை சொல்லுங்க காவிரிக்கு மட்டும் சொன்னவே இல்ல மாண்பு மிக பேரவை தலைவர் அவர்களே எங்க தவறு செய்கிறார்கள் யார் அனுமதிக்கிறார்கள் யார் இதற்கு உறுதுணையாக போகிறார்கள் எங்கு அரசியலாக்கப்படுகிறது என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு இந்த அவையின் மூலியமாக நாம் தெரியப்படுத்த கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில காவிரி பிரச்சனையை மட்டும் தான் கொண்டு வந்திருக்க தீர்மானத்துக்கு ஆதரவு சொல்லிட்டு ஒன்றிய ஒன்றிய அரசு கண்டிக்க வேண்டும் இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் ஏற்கனவே சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நமக்குள்ள பிரச்சனைகள் எங்கே ஏற்படுது என்றால் திபெத் பகுதியில் லடாக் பகுதியில் பங்களாதேச பகுதியில் சீனா பகுதியில் நம்முடைய நீர்பிடிப்புகளை என்ன சொல்லுகிறார்கள் எங்கிருந்து ஒரு நீர் ஆதாரம் உருவாகிறதோ அதை கடலில் கலக்கும் வரை எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று ஒன்றிய அரசு சொல்லுகிறது சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் அதெல்லாம் எங்களுக்கு பொருந்தும் எங்கிருந்து நீர் உருவாகுகிறதோ கடலில் கலக்கும் வரை எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறதோ அந்த உரிமையை ஒன்றிய அரசு நிலைநாட்ட வேண்டும் எங்களுடைய உரிமை பெற்றுத்தர வேண்டும் ஆகவே இந்த தீர்மானத்தை முழுமாதோடு நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் வரவேற்கிறோம்